Trinitaria. Trinitaria. Medio oficial del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Sí, muchas gracias, distinguida María. Eh, nos honra contar con la presencia de amigos, eh, de gente de bien y de mucho amor que se acercan a nuestra dirección jurídica solicitando nuestro apoyo, nuestra colaboración, nuestro acompañamiento en un tema ay, con un, en un tema tan, tan emotivo como es el preocuparse por condiciones de nuestros niños y de nuestros adultos afectados de esta condición. Nos acompañan Marisa Botier, abogada, Martín Jorge Alicia, Galicia, Galicia y Esmeralda Dislas, doctora en medicina. Ellos vienen con la inquietud de mostrar, sensibilizarnos un poco sobre lo que es esta conducción que tanta ocupación lleva a las familias cuando tienen de manera solitaria manejar y tratar el tema a diario. Ella nos manifiesta ciertas necesidades que tienen de, como dice su nombre, de delfines, conseguir agua donde llevar nuestros delfines. Los dejo... Le paso la palabra a nuestras invitadas para que ellas les pongan sobre de qué se trata esa fundación, qué buscan, qué hacen y realmente ver en qué forma nosotros nos, nos sensibilizamos con el tema y hacemos nuestra lo que sean las acciones de aquí en adelante para llevar tranquilidad, felicidad y ayudar en lo que es una condición que no, nos toca. Nos toca por derecho. Están contempladas dentro de los derechos a la salud, los derechos constitucionales y derechos de niños, niñas y adolescentes a tener respuesta oportuna a cada una de las necesidades que presentan nuestros niños. Los dejo con ustedes. Gracias, Belkis. Gracias al Ayuntamiento de Santo Domingo Este por cedernos a este espacio, abrir las puertas para que este tema llegue a los oídos que debe llegar. Un tema tan importante como es el tema de la discapacidad, en especial el autismo. Así es que Delfines de Amor se identifica directamente con el autismo. Dado que estoy en esto, estamos en esto, específicamente Maritza, que su hijo tiene la condición de autismo, y yo también estoy porque mi hija tiene la condición de autismo. Y en este caminar nos hemos dado cuenta de cuán costoso es llevar a nuestros hijos a las terapias, darle un estilo de vida que ellos puedan estar acorde con la sociedad, acorde con la demanda, con las exigencias que en este pueblo, sin estar orientado ni capacitado, debemos encajar a nuestros hijos. La sociedad demanda mucho de encaje con las personas que tienen esta condición porque no hay orientación y estamos nosotros tratando de llevar esa orientación también estamos tratando de ayudar a las familias porque no nos encajamos solamente en ayudar a la persona que tiene la condición, sino también a la familia. Si echamos de lado la ayuda y la orientación que necesita la familia, nada hacemos con ayudar solamente a quien tiene la condición. Debemos eh, hacer un enfoque general en cuanto a la familia se refiere para que pueda ser llevadero y pueda ser aceptada la condición en la sociedad. Estamos trabajando para eso y queremos el apoyo de las autoridades competentes y los organismos que deben estar tratando esto, principalmente salud pública y educación, que en educación estamos bien, bien en pañales. En la educación a, nos, a nuestros hijos no lo quieren, no lo quieren en los sectores públicos, en los sectores privados y los privados que dicen que son inclusivos generalmente solo quieren nuestro dinero porque tampoco incluyen a nuestros hijos. Lo dejan en el patio jugando todo el día 
y cuando llegamos a buscar a nuestros hijos están negros porque solamente han jugado, no tienen esa educación especial que necesitan. Así que seguimos desarrollando el tema y Maritza continúa. Bien, eh, agradecer Belkis esta gran oportunidad que nos da de abrirnos estos micrófonos desde aquí de Santo Domingo Oeste y nosotros velar por la misión que nos ha encomendado Dios, que es velar por la familia. Como bien dice Esmeralda, la condición no es de un miembro, la condición es de la familia. Y luego que recibimos ese diagnóstico, tenemos todos que involucrarnos. Y no es que me des el derecho, es que por derecho me corresponde tú como Estado velar como niño, niña, adolescente y adulto que tenga la condición de que tú tengas todas las herramientas para que yo pueda ser útil a la sociedad y servirle a la sociedad. A nosotros nos toca como misión, como madres, como padres, como gestores, velar porque estos derechos no sean dados, sino más bien ejecutados en la acción. Gracias por la gran oportunidad que nos da. Eh... Nosotros trabajamos con las personas que tienen la condición de autismo, pero una vez ya ten, tenemos identificados o se llega a nosotros la necesidad de la orientación para o las terapias para el niño con la condición, principalmente nosotros nos enfocamos en trabajar con la familia, porque no tratamos a un niño con la condición y dejar al padre sin la orientación que necesita porque eh, el, terapia, el terapeuta le da la terapia al niño y cuando sale de la terapia si llega a la casa y los padres no tienen el conocimiento para darle seguimiento a ese trabajo base que está haciendo el terapeuta de nada vale la terapia y es una preocupación de parte nuestra trabajar con la familia por eso siempre lo decimos que trabajamos con la familia que tienen la condición de autismo para hacer un trabajo que sea de, de mucho beneficio tanto para el niño que tiene la condición como para el padre o tutor que está enfrentando la condición del niño y los resultados son sumamente positivos porque la, la familia se siente más motivada se siente más motivada para continuar trabajando y ver cada día los resultados más positivos en, en, en beneficio del niño que tiene la condición Así es En esta, opor esta oportunidad hemos de eh, tener esta participación con la idea de motivar de que sientan todo el mundo la inquietud lo que nos están viendo lo que nos siguen a través de estos medios lo que se acerca a nuestras oficinas porque es un tema que debemos tomarlos entre todos eh, decirles a ustedes que desde la dirección jurídica estaremos acompañándole eh, en todos los requerimientos que sean necesarios le plantearemos a nuestro alcalde de la visita de ustedes de esta participación lo que buscan realmente es garantía de derechos acompañamiento como trabajamos en nuestro municipio trabajamos pensando en la gente en aportar nuestro lo que nos corresponde hacer como, como administración pública, llevarle felicidad a, nuestro, a nuestros municipios, estaremos involucrados y gestionando todo lo que sea necesario a los fines de que se logre el objetivo, garantía de nuestros derechos, orientación educativa sobre los diferentes temas de interés, sobre lo que le quita la felicidad y sobre lo que le da felicidad a las familias. Sí, así es, Belkis, como dice, como dice, garantía de derechos, tal y como lo dice nuestra Constitución en su artículo 58, que toda persona con discapacidad tiene garantía de derecho en cuanto a salud, alimentación, escolaridad, lo dice la Constitución, está plasmado ahí. No tenemos que buscar otra ley, no tenemos que buscar otro artículo, simplemente hacer cumplir ese que ya está escrito, que necesitamos que se cumpla. No, así mismo y se da también lo que es esa... Nosotros somos partícipes de la Convención de los Derechos 
de las personas con discapacidad y nosotros lo que tenemos es que velar y proteger porque esos derechos sean cumplidos, tal como establece la misma constitución, la ley 513, la ley sobre la persona con discapacidad y la convención de las personas con discapacidad. Bueno, dale las gracias a ustedes por entender que desde nuestro espacio pueden tener ese acompañamiento. Esto no termina aquí, continuaremos. Bendiciones para todos. Muchas gracias, honorables legisladores. Aquí estoy en representación de Delfines de Amor, soy la presidente fundadora y como madre también. Soy madre de Alexa Jorge, una niña de seis años con la condición de autismo. Me ha llevado ser voz de muchos padres que de manos atadas no encuentran qué hacer ni cómo hacerlo con sus hijos. A mí me ha inspirado la solidaridad, no el asunto económico, como muchos acá me conocen, saben que mi hija está en todas las disciplinas que se puede tener a un niño con esta condición, gracias a Dios y gracias al apoyo de mi esposo. Financieramente no me mueve, sino el saber que hay muchas familias olvidadas. Tenemos la ley 513, ya yo me he leído eh, este proyecto que se quiere eh, aprobar o el cual se quiere trabajar, pero si tenemos la ley 513 y aún nada se ha hecho con ella y cada acápite que aquí está lo tenemos también en la 513 ¿por qué no somos fiscalizadores de esta ley 513 para que se lleve a cabalidad? Yo misma he ido al Departamento de Educación Especial en varias ocasiones con propuestas viables y simplemente se queda en carpeta, la engavetan. Yo fui con una propuesta de que mi equipo multidisciplinario se iba a encargar de a través de las 18 regionales de llevar terapias a la familia porque no solamente la persona con la condición necesita terapia. Eh, la principal terapia la necesita la familia. Quien tiene la condición está ensimismado en su mundo y no se da cuenta de qué está sucediendo a su alrededor, no sabe por lo que está pasando. Pero la familia, señores, de como decía alguien ahorita, cuando hay un diagnóstico, sentimos que se nos acabó el mundo, que se nos murió un familiar. La ilusión que yo tenía de mi hija, de esa hija con lo que todos soñamos, mi hija cuando sea grande quizá va a hacer esto, va a hacer aquello. Cuando a los siete meses de edad, por una mirada que yo le di a mi hija, yo noté que había TEA. Y señores, desde ese momento a mí se me derrumbó el mundo, Callé con esto hasta los tres años porque mi esposo tenía una condición de salud y yo no se lo quería decir. Y siempre me mantuve, busqué diagnóstico, busqué terapia. Sí, a esa edad, a los siete meses, pude intervenirla como médico, se me abrieron puertas. Pero hay padres que a esta edad ven algo y llegan con su hijo y simplemente le dicen, tenemos que esperar porque a partir de los dos años, tres años, es que podemos buscar un diagnóstico, podemos hacer evaluaciones. Y créanme que es doloroso. Para la familia esto es insoportable. Eh, yo diría que tener la condición de autismo sin tener apoyo emocional y financiero para aquellos que no cuentan con lo, con lo económico es lo más cerca al infierno que se puede estar, se lo aseguro. Y ya... Acá, donde habla también, eh, me gustaría, porque veo muchos artículos, muchas leyes, y dentro de ello no está la ley 4108, que es la de función pública. Cada padre que tiene un niño con condición de autismo necesita permisos especiales para llevar a su hijo a sus intervenciones. Y eso no se toma en cuenta. Conozco de padres que lo han despedido de sus trabajos por no darle un permiso. Y esto es violación a la ley. Si revisamos esta ley, aunque no lo establece claramente, lo establece por maternidad, por enfermedad, en sentido general, eh, 
hay que aclarar ya cuando se está con la condición de autismo o cualquier otra discapacidad, porque aquí estamos hablando hoy de autismo, pero la discapacidad es amplia y no podemos ser egoístas. Si buscamos una ley para autismo, ahorita van a venir lo de síndrome de Down, van a querer una ley, va a venir el de diabetes, van a querer una ley y nos vamos a pasar la vida completa de ley en ley, de ley en ley y nunca vamos a lograr nada. Creo que debemos ser solidarios y no ser egoístas. Lo que necesitamos es que lo que está establecido, lo que está escrito, se cumpla y se fiscalice. Es lo que necesitamos.